。嗯。想什么呢？我在想，如果我没猜错的话，高建红已经在想办法把恋爱盲盒的代码。我明白了，要是在以前。你根本不会对《恋爱盲盒》这种游戏花这么多心血，你看中它是因为 LP 即将上市，你要抓紧时间，竭尽全力把它推上顶峰，引用高景红抄袭，然后起诉他们侵权。我的东西有那么好模仿吗？我不给源代码，他们至少要花半年时间才能做出点皮毛来。怪不得之前我看《恋爱盲盒》的代码时。发现了很多奇怪的地方。你以前写代码很注重可读性，但这次用了很多复杂的结构，代码越独特，陷阱越多。但是就算他们落入了陷阱，难道我们真的给他们半年时间做出山寨货？所以，我会直接把源代码给他们。我查了近几年国内游戏侵权的案例，如果只是简单的类型模仿。很难胜诉。先不说我们能不能承担起律师费，国内积压的游戏版权官司已经到十年都打不完。如果真跟 LP 打成消耗战，我们会先垮掉的。放心吧，高建红比我们更着急。这个计划还有谁知道？红宁和董思阳，现在还有你。赵腾他们呢？他们不知道。你记住。知道的人越少越好。你用什么方法让他们拿到源代码？高建红会直接复制使用吗？这点你放心吧。他们歪门邪道走惯了，你给他们大路都不会走。高建红一直在找成功的项目扒皮，他们之所以能撑起来，是因为游戏市场太乱，国内用户群规模大，大家刚看到这些东西，容忍度自然高。但虚的终究是虚的，人也不可能永远纯。等用户成长起来，这些没有自主研发能力的公司就走到头了。可就几个月的时间，用户怎么成长起来 ？LP 马上就要上市了，他们会冒这个风险吗？我会逼得他不得不成。这种小破公司，他就一跳梁小丑。在营销能怎么样呢？啊，总流水能比得过我们公司一个月流水吗？老高，你可千万不能被李寻带着走啊！我这边审核材料马上就要提交了，现在是最关键的时候，为了公司，小不忍则乱大谋啊！高总，高总，高总，高总，接下来你们还会有什么样的目标？成为行业第一。真的是雄心勃勃。不过，像 LP 公司这样的行业巨无霸作为竞争对手，论公司实力，实力？你认为 LP 有什么样的实力？复制粘贴吗？像这样的公司，不配做我们飞扬的竞争对手老高，李寻他就算在做八个恋爱盲盒，对咱们也形成不了威胁。他现在就是等着让你生气呢。我最后再跟你说一次，管好你该管的，别对我指手画脚。如果你不想干，可以走，但这件事情我一定要做。这帮死心眼儿的，一看就是东南亚那边，祖传的 SQL 植入，一点新意都没有。那要我说，咱放点水，让那个高建红把那源代码拿走得了。都交过一次手了，以咱们的实力，就这么让他把代码带走了，他们敢直接抄吗？那我全力以赴。嗯。